இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன படங்களுக்கு பெரிய பெரிய டேரக்டர்ஸ் வந்தால் தான் எழுது சார் இங்கே சார் சார் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்தாலும் கொஞ்சம் மக்கள் இப்போ ரீச் ஆகும் அங்கே வந்து ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான இருக்கு ஏன்னா பார்க்கும்போதே அந்த இன்னைக்கு இது எப்படி போடு லீக்கெல்லாம் போடு இல்லையா பார்க்கும்போது நல்லா ஆளுங்க எல்லாம் டக்குன்னு அது மாற்றிடுறாங்க ஏன்னா இப்போ நீங்களாம் இருக்கும்போது நிச்சயமாக ஒரு பத்து நிமிஷம் இருந்து வெயிட் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஏன்னா எல்லாருமே சிறந்த படங்களை கொடுத்த இயக்குநர்கள் அதனால் ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி வந்து நான் பிடிக்கும் பாருங்கள் டீசர் பார்த்தேன் இனிமேல் நான் எதிர்பார்த்து வேறு மாதிரி டிமெண்ட் வச்சு நான் வேறு மாதிரி தான் எதிர்பார்த்தேன் காமெடியாக கொஞ்சம் இருக்கும் கொஞ்சம் அப்படிதான் இருக்கும் ஆனால் இப்படி ஆக்ஷன் படம் பண்ணுவாங்க வேலுதாஸ் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை வெங்கடாஜேஷன் மிஸ்டர் வேலுதாஸ் நிச்சயமாக அவனுக்கு வாழ்த்துக்கள் படம் பிடிக்கும் பாருங்கள் நல்ல ஒரு டைட்டில் ஏற்கனவே ரஞ்சித் சார் வச்சுருந்தாலும் இப்போ அது ஒரு லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு மாடலாக அது கொண்டாந்து மக்கள் மீது சேரப்போகுது இல்லையா அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுமாரி தயாரிப்பாளர் அண்ணாபுரி அவர்களுக்கு மனமாக நன்றி தெரிவிச்சுங்கன்னா சின்ன படங்கள் எடுக்கிறதுக்கு இப்போ தயாரிப்பாளர் இல்லை அதான் உண்மை அது தைரியமாக இது மேலே போட்டு ஒரு படம் எடுத்து அதை ரிலீஸ் பண்ணணும் ஆசை வந்து ஒரு புது இயக்குநர் வாய்ப்பு வேறு கொடுத்துருக்கிறாரு நிச்சயமாக அவர் பிற்காலத்தில் நிறைய இயக்குநர்கள் வாய்ப்பு கொடுக்குற மாதிரி இந்த படம் வெற்றி படைக்கும் நன்றி
ஒரு முறை கதை கேட்டா அது எத்தனை முறை கதை கேட்டாலும் எந்த இடத்துல கண்ணீர் விட்டாரோ அதே இடத்துல மறுபடி கண்ணீர் விடுற அளவுக்கு ஒரு அவர்கிட்ட ஒரு பெரிய ஒரு தகுதி இருந்துச்சு இல்லைன்னா நான்லாம் ஆனந்தம் படம் வந்து வானத்தை போலன்னு படம் வந்ததுக்கு பிறகு அதோடைய சுவடு அப்படி மாறாம எங்கேயோ தேட்டரில் தள்ளி ஓடிட்டு இருக்கப்பயே என்கிட்ட ஒரு கதை கேட்டு அதே மாதிரி நாலு பிரதர் சிவி படம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய தகுதி இருந்தால் தான் எடுக்க முடியும் எங்கள் மூணு பேர் சார்பா ரமேஷ் கண்ணா சாரும் அவங்களோட கம்பெனியில் நிறைய வேலை பார்த்துருக்காங்க அவங்க சார்பாகவும் சாருக்கு இந்த நேரத்தில் வந்து நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எங்கள் ஊர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேல்தாசும் நம்ம அண்ணாதுரை சாரும் என்னைக்கு சினிமாவுக்குள்ளே வந்தோமோ எனக்கு பர்சனலாக நான் சொல்கிறேன் இந்த சினிமா அப்படிங்கிற ஒரு அது மட்டும் அந்த அந்த ஜாதி தான் நான் அந்த ஜாதி தான் சொல்லுவேன் இல்லையா அதில் எந்த பிரிவினையும் இல்லாத மாதிரி எனக்கெல்லாம் ஃபீல் இருக்கும் வந்ததுலேருந்து அந்த மாதிரி எனக்கு அமைஞ்ச நண்பர்கள் இந்த சினிமா 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 தான் முழுக்க அதான் இருக்கும் இதில் எதுவுமே நம்ம கண்ணில் பார்த்ததே இல்லை எல்லாருமே வந்து எந்த ஊர் எந்த விஷயம் சும்மா பாசை பேசும்போது மட்டுமே கூட அது வந்து லேசாக அந்த சாயல் அடிக்குமோ இல்லையே இங்கே வந்துட்டா எல்லாமே ஒரே ரத்தம் தான் இந்த துடிக்கும் கரங்கள் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாருடைய படம் நான் வந்து வயசு பற்றி இல்லை எட்டாவதோ ஒம்பதாவதோ சம்திங் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் சார் தான் வந்து மியூசிக் நினைக்கிறேன் அந்த படத்தில் சூப்பராக இருக்கும் ஒரு சாங்கு மேகம் முந்தானின் ஒரு சாங்கு ரஜினி சார் படத்தை சுமாராக ஓன படம் எல்லாமே மறுபடி எடுக்கும்போது சூப்பர் கிட்ட ஆயிருக்கு நான் மகான் அல்ல அந்த மாதிரி கண்டிப்பாக அந்த வரிசையில் இந்த படமும் வரட்டும் ஒரு ரீசன் ஒரு விமல் வந்து கேடி பில்லா கில்லாடி ரங்கா பண்ணாங்க நம்ம மஞ்சப்பை இன்னும் சொல்ல போனால் அவருடைய கரெக்டாக அந்த சிவகார்த்திகேயன் கரெக்டாக ஒரு இடத்துக்கு வந்தால் இல்லை அந்த மாதிரி வர வேண்டிய ஒருத்தர் தான் சின்ன சின்ன ஸ்மால் ஸ்மால் அது ஏதோ ஒன்று ஸ்கிரிப்டில் கேட்குறதுல ஏதோ மிஸ்டேக் நடுவலை மற்றபடி அவருக்கு எல்லா தகுதியும் இருக்குது கதை அமைஞ்சதுன்னா அது இப்போ பெருசாக நிரூபிச்சது எதுனா இப்போ ரிலீஸ் ஆகி ஓடிட்டு இருக்கிற லவ் டுடே படம் தான் சார் சொன்ன மாதிரி தேட்டிக்கல் மட்டுமே இருபது கோடிக்கு மேலே பண்ணும் இருபத்தஞ்சி கோடி பண்ணும் அந்த அளவுக்கு இருக்குது ஒரு நல்ல கதை இருந்துச்சுன்னா இப்போ சரிசர் பிச்சைக்காரன் பண்ணாங்க ஒரு தெலுங்கில் வந்து ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கின ஒரு படம் ஐம்பத்தஞ்சு கோடி கலெக்ட் பண்ணிச்சு அதனால் சின்ன படம் பெரிய படம்னா என்ன வந்ததுக்கு பிறகு தான் அது சின்னதாக பெருசாங்க அதெல்லாம் முடிவு செய்யும் அது எடுக்கும்போதோ எடுக்க டீசர் ரிலீஸ் பண்ணும்போதோ அது முடிவாகிறது இல்லை நேற்று ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் லவ் டுடே வந்து சின்ன படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு பிறகு அது பெரிய படம் மராட்டியில் வந்து சாயிராத்துன்னு ஒரு படம் நாலு கோடியில் எடுத்து செவன்ட்டி குரோஸ் கலெக்ட் பண்ணிச்சு அதனால் வந்து சின்னது பெருசுங்கிறதே கிடையாது அதோடைய ரிலீஸுக்கு பிறகு அது அடைகிற உயரம்தான் அது முடிவு செய்யும் ஒரு நான் அவர் இந்த டீசர் பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு தப்பாகவே இல்லை எதுவுமே ரொம்ப சரியான ஒரு ஒர்க்கு தெரியுது கண்டிப்பாக நல்லா வரும் வாழ்த்துக்கள் புவனாவுக்கும் நன்றி இந்த மாதிரி ஒரு நம்ம யூனியனுக்குள்ளேயே இந்த விழா நடக்கிறது உங்களுக்கெல்லாம் அதுக்கே ஒரு குறிப்பிட தான் இருக்கணும் நன்றி நன்றி இன்னொரு இயக்குனர் பூனாவர்களுக்கு நன்றி நன்றி அந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் அண்ணாத்துறை பேச சொன்னார் நான் கதையே கேட்கலன்ட்டு நீங்கள் மட்டும் இல்லை ஓகே இப்போ புது தேர்பு அண்ணாத்துறை மட்டும் இல்லை இன்னைக்கு தமிழ் திரையுலகில் எந்த தேர்பும் கதையை கேட்கல பெரிய பிடிச்சிருக்கு சரி சின்ன பிடிச்சிருக்கு யாருமே கதை கேட்குறதுல இல்லை கேட்க முடியாது கேட்ட பெரிய பிரச்சனை இப்போ ஹீரோ கூட கதை வைப்பாங்க ஹீரோ கூட தான் க பிடிச்ச இயக்குனரை நிர்ணயம் பண்ணுவாங்க அவங்க அனுப்பி வைப்பாங்க பிடிச்சிருக்கு ஃபோன் பண்ணி ஒரு இயக்குனர் கதை கட்டி நல்லா இருக்குது அவருக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்துங்க அவ்வளோதான் வேணும் இப்போ முழு பொறுப்பும் இயக்குனர் நடிகர் தான் அதனால் அண்ணாத்துறை சார் நீங்கள் புது தயாரிப்பாளர் கதை நினைக்காதீங்க நட்புக்காக கதை 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 கேட்க நினைக்காதீங்க தமிழ் இன்ட்ரெஸ்ட்டோட விதியை தான் நம்ம தேவைப்பட கதையாக கூடாது அதனால் நீங்கள் பெரிய தயாரிப்பாடு சேர்ந்துட்டீங்க நீங்கள் சார் நீங்களும் பெரிய தயாரிப்பாளர் தான் அப்போ அப்புறம் லிங்கிசாமி சார் எழில் சார் 
நான் மூணு பேரும் நாங்கள் ஒன்றா எங்களை பார்க்கும்போதே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி மூணு பேருமே சூப்பர் குட்டோட அறிமுகம் இப்போ உள்ள தயாரிப்பாளருக்கும் நம்ம சவுதி சாருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் அவர் நாற்பத்தி மூணு உதவி இயக்குனரில் இயக்குனர் ஆக்கியிருக்காரு இப்போ நேரிக்கு ஐம்பது படம் பண்ண போகிறார் நூறு படம் நூறு படம் பண்ண போகிறார் அத்தனை படமுமே அவர் தான் கதை கேட்பார் அவர் கதை கேட்டு தான் ஹீரோ அனுப்புவார் அந்த கதை பிடிச்சா அந்த ஹீரோ அந்த ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கும் இப்போது டோட்டலாக மாறி போச்சு இப்போ ஹீரோ கதை கேட்டு தான் பிடிச்சி அனுப்புகிறாங்க எங்கள் சவுத்தி சார் வந்து இன்றைக்கி சிங்கம் இங்கு அதனால் இன்றைக்கும் ஒரு துள்ளாதம் துள்ளும்னா இன்றைக்கி நிற்கிது ஆனந்தம் பழங்கடுத்து இன்றைக்கி படம் நிற்கிது இன்றைக்கி கதையெல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருதுன்னா ப்ரொடியூசர் கதை கேட்டு அவங்கள அவருக்கு அது பிடிச்சிருந்து அதுக்கப்புறம் ஹீரோவுக்கு பிடிச்சது பண்ணும்போது தான் அது லாங் லைஃப்பாக அந்த கதைகள் வந்து மனசில் நிற்கும் ஏன்னா ஹீரோவில் கதை கேட்கும்போது அவங்களுடைய கேரக்டரையே ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஆனால் தயாரிப்பாளர் ஒவ்வொரு கேரக்டரும் பழக்கம் ஹீரோக்கள் கதை கேட்குற வந்து காதலி ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி ஆனால் ஒரு தயாரிப்பு கதை கேட்குற வந்து ஒரு தாய் தன் பிள்ளைகளையெல்லாம் ஒரே மாதிரி பார்க்குற மாதிரி ஆனால் இன்றைக்கி அதனால் என்ன தரும் சார் நீங்கள் நட்பு நட்புக்காக கதையை கேட்டோம் அந்த கதை பெரிய சூப்பர் ஹிட் ஆகும் எல்லி சார் படம் உள்ளாத மாதிரி அப்போ நான் உதவி இயக்குனர் உதவி இயக்குனர் காலகட்டத்தில் நம்ம போய் படம் பார்க்குறே பெரிய விஷயம் என் காசு இருக்காது ரொம்ப யோசித்து அவரோட கேட்டு தான் போய் படமே பார்ப்போம் அந்த சூழ்நிலை ரெண்டாவது படம் பார்க்குற மாதிரி சில படங்கள் அமையும் அது துல்லாமல் வந்து உள்ளும் அது மாதிரி லிங்க்ஸ் ஆம் சார் ஆனதம் அடுத்து ரன்னு ரன்னு லிங்க்ஸ் ஆகும்போது நான் வந்து உதவி இயக்குனர் தான் அப்புறம் ஒரு பெரிய இயக்குனரோடு அதை போய் சேர்ந்து படம் பார்க்குறேன் படம் பார்த்துட்டு வந்தோடனே அந்த இயக்குனர் படம் பிடிக்கல என்ன எடுத்துக்கிறேன் அவர் ஓடாது இந்த எனக்கு காஃபன் அடிக்கிறேன் சார் இது சூப்பர் ஹிட்டுனே என்ன மாதிரியாக பார்க்குற என்ன பேர் சின்னிக்க அப்படின் என்ன டேஸ்ட் இருந்தார் ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ பிரமிச்சு வரோம் அவர் பெரிய டைரக்டர் அவர் சரியில்லைங்கிறார் என்ன அடுத்து அவர் என்ன ஒரு மாதிரியாக பார்த்தாரில்ல ரெண்டாவது நான் ஒரு மாதிரியாக பார்த்தேன் வரேன் அப்படி ஒரு ஹிட்டு எல்லோரும் இங்கே வந்து வாழ்த்துட்டு இந்த படத்துக்கு பெரிய ஒரு கொடுப்பின பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் இயக்குனர் வேல்தாஸ் வேல்தாஸ்னாலே நம்ம கண்ணதாசன் காளிதாசன் மாதிரி வேல்தாசனாலே அவர் முருகரோட தாசன் தான் இப்போ முருகதாசும் வேல்தாசும் ஒரே மீனிங் தான் அதனால் முருகதாஸ் மாதிரி இந்த வேல்தாசும் பெரிய இயக்குனர் ஆகிருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக முருகரோட அருள் இருக்கும் ஆசீர்வாதம் இருக்கும் பெரிய இயக்குனர் ஆகிருக்கு அப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷனில் இப்போ நாங்கள்லாம் வந்திருக்கோம் முக்கியமாக வர வேண்டியது காதாநாயகன் விமர் சார் வந்திருக்கணும் ஒன்று நிறைவு நிறைவேற வந்திருக்கோம் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆடியோ ரிலீஸு டீசர் வெளியிடுக்கலாம் கதாநாயகர் தான் மிஸ் ஆவாங்க இப்போ கதாநாயகனும் மிஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆமாம் நீங்கள் குடிசெல்லாம் கொஞ்சம் அவர் டேட்டு பார்த்து அவர் எப்போ இருக்காரோ அந்த மாதிரி வச்சுருந்தா இன்னும் நிறைவேற வந்திருக்கோம் ஏன்னா சம்பளம் நடிக்கிற அவங்க எது சம்பந்தமாக நாங்கள் வந்துருக்கோம் சம்பளம் வாங்குற வராமல் சம்பந்தமாக நாங்கள் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால் நீ சம்பளம் வாங்குறவங்களையும் நீங்கள் கூட்டு வைங்க நாங்கள் வந்து நாங்களும் வந்துடுறோம் எங்கள் எங்களும் நாங்கள் சினிமா தானே எங்களுக்கு சினிமா நேசிக்கிறவங்க லிங்கு சாமி சரி லீல் சார் சந்தோஷ் சார் நம்ம ஜின்னா சார் எல்லாமே சினிமாவை நேசிக்கிறோம் அதனால் நாங்கள் சின்ன படம் பற்றி விடுமா இல்லை சினிமானு விட வந்துடுவோம் படம் பார்க்கும்போது அப்படி தான் ரஜினி படம் தமிழ் படம் இல்லை சின்ன படம் போய் 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 கீழே பார்த்துருவோம் அந்த மாதிரி சினிமா தான் நம்மளுக்கு அதனால் எங்களை பற்றி பிரச்சனை இல்லை அடுத்து ஆடியோ லிஸ்ட் பண்ணும்போது வேல்தாஸ் நம்ம ஹீரோடைய டேட்டில் வாங்கி நம்ம ஹீரோன் டேட்டில் வாங்கி அங்கே அப்புறம் எங்கள் டேட் வாங்கிக்கிங்க நாங்கள் நாங்கள் எப்போ வந்துடுவோம் அது வாங்கினா ஓடி வந்துடுவோம் நாங்கள் துடிக்கும் கரங்கள் சூப்பர் சார் நடித்த படம் ஸ்ரீதர் இயக்கம் நம்ம எஸ்பி பாலசுமியம் மியூசிக் பண்ணியிருந்தார் ஜனரஞ்சமான படம் அது இந்த மேடையில் குடிசுக்கு முன்னாடியே இந்த படத்தை பார்த்தோம்னா அது பொறுமையான இருக்குது 
விமர்சா இருக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக படம் நல்ல ஒரு திருவிழான படம் ஆக்ஷன் அப்புறம் கமர்ஷியல் அதோட சேர்த்து ஒரு ஒரு சமுதாய விஷயத்தை வச்சுருக்கேன் இப்போ நாடு எந்த வகையில் கெட்டு போய்ட்டு இருக்கு நீங்கள் போதைக்கு அடிமையாகிட்டு இருக்கு அதை மையமாக வச்சு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே சினிமாங்கிறது கதை இல்லை வசனம் இல்லை பாட்டு இல்லை ஃபைட்டு இல்லை சினிமாங்கிறது திரைக்கிறது தான் கதையெல்லாம் நாவல் படிச்சு போயிடலாம் வசனம் தான் படம் இல்லை பேசும் படம் விட்டு வசனம் இல்லாமல் கலவாசன் கிட்டு கொடுத்துறாரு மாதிரி பாட்டு தான் படம்னு இல்லை பாட்டு இல்லாமல் பலவன் கோடி இருக்கு கடமை கண்ணி கட்டுப்பாடு இப்போ இப்போலாம் பாட்டு வருதுல்ல ஆமாம் கைதி ஒரு ஃபைட்டு ஃபைட்லாம் வச்சு போகணும் அது நிறைய பண்ணால் ஓடி அது மாதிரி கதை நல்லா இருந்து திரைக்கதை சரியான படம் போச்சு ஆனால் கதை சுமாராக இருந்து திரைக்கதை சூப்பராக இருந்தால் படம் ஹிட்டு அப்போ சினிமாங்கிறதே திரைப்படங்கிறதே திரை கதை தான் துடிக்குங்கிறங்களில் கரெக்டாக கையாண்டு இருக்கார் நான் படம் பா பார்க்கும்போது புது டயர் மாதிரி தெரில ஆனால் இப்போ ஸ்கிரீம் அந்த ட்விஸ்ட்டு அதில் இது படத்தில் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டியது எடிட்டிங் எடிட்டிங் வந்து ரொம்ப திறமையான ஒரு எடிட்ரு ஒரு எடிட்டிங் இருக்கார் அது மாதிரி மியூஸ் டேட்டர் ரீடி கடையில் ரொம்ப சூப்பர் நீங்கள் மியூஸ் டேட்டர் வரல நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஆடி பிளஸுக்கு அவர் கூப்பிடுங்க இல்லை சார் ஆடி பிளஸுக்கு மியூஸ் டேட் வரணும் ஆமாம் எல்லாம் வந்துடும் இப்போது நம்ம தமிழ் திரையுலகம் ஒரு மேட்ரு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா பொங்கலுக்கு வந்து துணிவு வருது வாரிசு வருது இப்போ ஆந்திராவில் வந்து பார்த்தா தமிழ் படத்துக்கு தமிழ் தோட்ட டப்பிங் படத்துக்கு பண்டிகை அன்னைக்கு ப்ளீஸ் கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க இந்த நேரத்தில் நம்ம தமிழ்நாட்டை பற்றி நம்ம பெருமையாக நினச்சிக்கணும் நம்ம தமிழ் ரசிகளை பற்றி ரொம்ப ரொம்ப பெருமை அடைச்சிக்கணும் நம்ம தமிழ் திரையுலகத்தை பற்றி ரொம்ப பெருமை அடைக்கணும் ஏன்னா இங்கே வந்து நம்ம வந்து மொழி பார்த்து படத்தை நம்ம பார்க்குறது பாகுபலி அது யாரும் ஆத்திரம் கூட பார்க்கல மிகப்பெரிய ஒரு படம் அப்படி தான் நம்ம பண்டிகைக்கு தான் பீஸ்ட் வந்துச்சு அதே பண்டிகைக்கு தான் கேஜிஎஃப் யாரும் த வந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல யாரும் ஒன்றும் கன்னட பொண்ணை கிளிஸ் ஆகிற சொல்லலை ஏன்னா அங்கே தான் தமிழோட பெருந்தன்மை எந்த மொழியாக வரட்டும் படம் நல்லா தான் கொண்டாடுவோம் இந்த பவர் பொன்னியின் செல்வர் ரிலீஸ் ஆகி சூப்பர் ஹிட்டு அது ரெண்டு நாளில் இன்னொரு படம் சார் காந்தாரம் ஏதாவது சொன்ன பண்ணமா நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் ஏதாவது சொன்னாங்களா தியேட்டர் ஓனர்ஸ் ஏதாவது சொன்னாங்களா கன்னட படமாக இருக்கட்டும் தெலுங்கு படமாக இருக்கட்டும் நாங்கள் சினிமாவை பார்க்கணும் தமிழ் ரசிகர்களும் தமிழ் திரை உலகமும் சினிமா சினிமா பார்த்தோம் ஆனால் ஆந்திராவில் பார்த்தா அது தமிழ் படம் பார்க்குறாங்க அங்கே தான் அவங்க அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் வேறுபடுது வாகுபலி கொண்டாடணும் இந்த கா காந்தாரம் சூப்பர் ஹிட்டு காந்தாரம் நம்ம வந்து ஒரு பக்கம் பொன்னியின் செல்வனே கொண்டாட்டிக்கிறோம் அந்த பக்கம் காந்தாரமும் நம்ம பார்க்குறோம் பெரிய ஹிட்டு யாருமே அது கரெக்ட் பண்ணும் பார்க்கலையே நல்ல படம் பார்த்தோம் அவ்வளோதானே அப்போ தமிழ் படம் மட்டும் நீங்கள் எதுக்கு தமிழ் படம் பார்க்குறியா தமிழ்நாட்டில் இந்த திராவிடம் அப்படிங்கிற வார்த்தை திராவிடங்கிற சொல் வந்து தமிழ்நாடு மட்டும் இருக்குது சரி எந்த மாதிரி இல்லை நம்ம தான் தெலுங்குக்காரங்களையும் மலையாளிகளையும் கர்நாடகக்காரர்களையும் திராவிடங்கிற ஒரு பாசர் பார்க்குறோம் அங்கில யாரும் அவங்கள பார்க்குறது இல்லை தமிழ் அவங்கள திராவிடம் பார்க்குறது இல்லை தமிழ்னா தமிழை தான் பார்க்குறாங்க அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல இங்கே புடிசல் கவுன்சில்னு ஒன்று இருக்குது திரைப்படம் தயார் பிரசங்க விடுங்க அது தமிழ் சார்ந்தது ஆனால் புடிசல் கவுன்சிலுங்கிறது தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இந்த நாலு மொழிகளுக்கும் பொதுவான ஒரு கவுன்சில் அது ஆமாம் சேம்பர் சேம்பர் அதான் தென்னிந்திய திரைப்பட வர்த்தக சங்கம் அவங்க தலையிடும் இதில் தமிழ்நாட்டில் வந்து வேறு வேற்றுமொழி படங்களை நாங்கள் இப்போ ஒரு மொழியை வேற்றுமை இல்லாமல் ஒரு படமாக பார்க்கும்போது அந்த சேம்பர் வந்து தெலுங்கு திரையுலகம் அடங்குனு தான் அது அவங்க பேசணும் அவங்க மௌனம் இருக்குது ரொம்ப தப்பாக தெரியுது அவங்க பேசலைன்னா அப்புறம் நம்ம பேச ஆரம்பிப்போம் நீங்கள் 
இப்போ நம்ம நாம் மொழி வரையும் நாம் நமக்குள்ளே ஒன்று வந்துச்சுன்னா அது ஒரு அது சொல்லும்போது அதுவும் இருப்பார் கலைக்கு மொழியே இல்லை சினிமாவுக்கு மொழியே இல்லை எங்கே யார் ஏ யார் நல்லா நடித்தாலும் யார் நல்லா இயக்குனாலும் நம்ம கொண்டாடி இருக்கோம் ட்ரிபிள் ஆர் சூப்பர் ஹிட் தான் இங்கே ஓடிச்சு எல்லாம் கொண்டாடணும் அதுமாதிரி சேம்பர் வந்து கொஞ்சம் எல்லாம் தலையிடணும் வாரிசு படம் ஏன்னா வாரிசு வந்து எல்லாத்தையும் மேலே அவங்க அவ்வளோ செலவு பண்ணுறாங்க தமிழ் படத்துக்கு நம்மளும் கொஞ்சம் பொருள் கொடுக்கணும் இந்த துதிக்கும் கரங்கள் டைட்டில் ஒரு எனர்ஜி இந்த துதிக்கும் கரங்கள் வெற்றி க வெற்றி கரங்களாக மாறணும் பெரிய வசூல் அடையணும் இதே அண்ணாத்துறை தயாரிப்பாளர் மீண்டும் நம்ம வேலுதாசை வைத்து அடுத்த படம் இயக்கணும் அந்த அளவுக்கு அது படம் விட்டுப்படி அமைய என்று வாழ்த்துக்கள் நன்றி தயவு செஞ்சு அது அந்த தமிழ் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி தேட்டர் தரமாட்டோம்னு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது எந்த லெவலில் பெருசாகும்னு சொன்னால் அதோடைய அது வார்த்தைகளால் இப்போ சொல்ல முடியலை வாரிசுக்கு முன்னும் பின்னும் ஆகிடும் அந்த அளவுக்கு வந்து அது வந்து பெரிய விஷயமாக இருக்கும் தயவு செஞ்சு மிக சரியான மிக தரமான ஆட்கள் நிறைய பேர் ரெண்டு இடத்துலையும் இருக்கும் இருக்காங்க அவங்க பேசி இதுக்கு வந்து சுமூகமான தீர்வை கண்டிப்பாக எடுத்து அது வந்து சினிமாவுக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஏன்னா ராஜமொழி சார் பண்ணுற ராஜமொழி சார் பண்ணுற பாகுபலி ட்ரிபிளார் வந்து இங்கே எவ்வளோ பெருசாக போகுது நம்ம பண்ணுற படங்கள் வந்து அங்கே ரொம்ப பெருசாக வந்து ஹிட் ஆகுது இது வந்து பேரரசர் மூலம் சொன்ன மாதிரி மொழியெல்லாம் கடந்து தான் ஒரு பெரிய ஒரு நம்மளுடைய கலைங்கிறது இப்போ அவதார் படம் வந்து உலக மொத்தம் வரப்போகுது அது மாதிரி நம்ம மிகப்பெரிய படம் சங்கசார் படம் எத்தனை படம் வந்து அங்கே வந்து இங்கேருந்து அங்கே போயிருக்கு ரோஜா படம் வந்து பேன் இண்டியா மூவினா ரோஜாலாம் அப்படியே ஒரு பேன் இண்டியா மூவி தான் பாம்பே படம்லாம் அது இப்படி ஒரு பிரச்சனை யாரோ குறுகிய எண்ணத்தோட யாராவது அப்படி மனசோட நினச்சிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அந்த நினப்பை உடனே மாற்றிக்கணும் அது யாராக இருந்தாலும் சரி தான் அது மாற்றலன்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் வாரிசுக்கு முன்னும் பின்னும் சினிமாவே மாறிடும் தயவு செஞ்சு அதில் எல்லாரும் தலையிட்டு அந்த படம் வந்து அழகாக ஏன்னா ஒரு தெலுங்கு ப்ரொடியூசர் பண்ணியிருக்காரு இங்கே இருக்கிற ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் வந்து விஜய் சார் போய் அங்கே ஒரு ப்ரொடியூசர் டேட்டு கொடுத்து ஒரு படம் பண்ணும்போது இப்படி ஒரு பிரச்சனையை இது பிரச்சனையாக ஆக்கக்கூடாது எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து சின்ன ஒரு சல சலப்பு தான் நினைக்கிறேன் கூடிய சீக்கிரம் அது வந்து விலகிடும் விலகலன்னா அது விலகிறதுக்கான எல்லா விஷயமும் நாங்கள் எல்லாம் நின்று செய்வோம் நன்றி பண்டிகை <laughs> 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 இங்கே தெருங்கில் வந்து சங்கராதி இப்போ அங்கே இங்கே வந்து வாரிசு ரிலீஸ் ஆகுது அதே டேட்டில் தான் அங்கேயே ரிலீஸ் ஆகுது ரிலீஸ் பண்ணுறது பிளான் பண்ணாங்க இல்லை என்ன கொடுமைனா தயாரிப்பாளர் தெலுங்கு பிடிச்ச இன்னொன்று என்னென்னா அது படத்தை இயக்குனரும் தெலுங்கு டேர் ஹீரோ மட்டும்தான் இங்கே தமிழ் ஹீரோ அப்போது தமிழ் ஹீரோ வச்சு தான் அவங்க வந்து ஒரு காரணம் பண்ணுறாங்க இது தமிழ் படங்கிறங்கிறது எனக்கு அடுத்த விஷயமா தெரியும் ஏன்னா ஒரு தெலுங்கு ப்ரொடியூசரு தெலுங்கு இயக்குனர் மேக்சிமம் அது டெக்னிஷியன் மேக்சிமம் பா மியூஸ்டர் இருக்கு எல்லாருமே தெலுங்கு ஆளுகள் அப் எல்லா தெலுங்கு ஆளுகள் இப்போ வந்து நம்ம தமிழ் திரையுலகில் நம்ம வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சொன்ன மாதிரி நம்ம தமிழர்கள் ரொம்ப பெருமைக்குரியவர்கள் ரொம்ப பெருந்தன்மைக்குரியவர்கள் நம்ம இது வரைக்கும் பாகுபலி வந்திருக்கு ட்ரிபிள் ஆர் வந்திருக்கு காந்தாரா வந்திருக்கு கேஜிஎஃப் வந்துருக்கு நம்ம தூக்கி கொண்டாடணும் போன பொங்கலுக்கு பீஸ்டோட கேஜிஎஃப் வருது அந்த படத்தையும் தூக்கி வச்சு கொண்டாடணும்னா பெரிய ஹிட்டு ஹிட்டு ஹிட்டுக்கு ஒத்துழைச்சோம் ரசிகர்லாம் அதை ரொம்ப போகணுந்தாங்க தமிழ் அது மாதிரி இந்த தமிழ் டிஸ்ட்ரிக் போட்டும் சரி தமிழ் தேட்டர்ஸ் ஓனர்ஸும் சரி யாருமே அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல இந்த பீஸ்டோட வசூலை பாதிக்கும் அப்படின்னு யாரும் அதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கல ஏன்னா ஏன்னா கேஜிஎஃப் வந்து ஏற்கனவே பார்ட் ஒன்றே பெரிய ஹிட்டு பார்ட் டூ ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு இருக்கு அப்படி வந்தாலும் பரவாயில்ல தான் நம்ம வந்து அதுக்கு அனுமதித்தோம் அப்போ நம்ம தமிழ் திரை உலகம் ஒரு பெருந்தன்மையோட எல்லா மொழியும் ஒரே மொழி போல சினிமாவுக்கு வந்து மொழி ஒரு பாகுபாடு இல்லாமல் வேறுபாடு இல்லாமல் 
பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இப்போ சங்கராந்தி அங்கே வந்து பண்டிகை அப்போ நாங்கள் தெலுங்கு படத்துக்கு தான் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் வாரிசு நீங்கள் தள்ளி வாங்கன்னா இது வந்து நம்மளை வந்து அவமப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்குது அவமப்படுத்துறதை விட நம்மளை கேடை நாக்குற மாதிரி இருக்குது தமிழர்களில் நாங்கள் எல்லா ஒளிப்படங்களையும் நாங்கள் ஏற்றுக்குவோம் தமிழ் படத்தை மட்டும் நீங்கள் வேறு விடுவாப்பீங்க இதுக்கு வந்து நம்ம தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பு சங்கமும் பொருள் கொடுக்கணும் ஏன்னா ஒரு குழு புதுசு தெலுங்காக இருக்கட்டும் தமிழாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் தயார் தயார்ப்பாளர் தான் அவருக்கு லாஸ் வரக்கூடாது இந்த கோடி கணக்கில் சொல்ல பண்ணி எடுத்துப்படும் வாரிசு அவங்க செலவு பண்ண காரணம் தெலுங்குலேயும் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் அப்படி அந்த கான்செப்டில் தான் அவங்க இங்கே செலவு பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ஒரு குடிசருக்கு தே ஒரு பாதிக்கும் போது அது தெலுங்கு குடிசராக இருந்தாலும் சரி தமிழ் படம் அப்போ தமிழ் திரைப்பட தேர்பல் அதில் அதுக்கு குரல் கொடுக்கணும் இல்லை அது அது அவங்க விட்டால் கூட சேம்பர்னு இருக்கு இந்த சேம்பர் வந்து தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் தெலுங்கு இந்த நாலு மொழிக்கும் சேர்ந்து பொதுவான ஒரு அமைப்பு தான் அந்த சேம்பருங்கிறது இப்போ இங்கேருந்து கன்னடத்து படத்தை இப்போ ஒரு இயக்குனர் பண்ணும்போது ஏதாவது பிரச்சனைனா அவங்க தலையிடுவாங்க நம்ம தெலுங்கு படத்தில் ஏதாவது பிரச்சனைனாலும் அந்த சேம்பர் தலையிடும் இந்த நாலு மொழிக்கு பொதுவான ஒரு அது ஒரு இது சேம்பர் அவங்க அங்கே இருக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க இது வந்து என்னென்னா இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு படம் ரிலீஸு அப்படின்னு பார்த்துட முடியாது தமிழ்நாடு மக்கள் நாங்கள் எல்லா மொழியும் ஒன்றா பார்க்குறோம் நீங்கள் ஏன் தமிழ் படம் பிடிச்சி பார்க்குறீங்க அப்போ எங்கள் தமிழ் ஒரு உணர்வை நீங்கள் தூண்டுறீங்க நாங்கள் வந்து திரா இப்போ திராவிடம் திராவிட நம்ம தான் கற்றுக்கோம் திராவிடம் திராவிடம் திராவிடம்ட்டு நம்ம தான் தெலுங்காரர்களையும் மலையாளிகளையும் கன்னடத்தார்களையும் திராவிடம்னு சொல்லி சௌதர சௌதர பார்க்குறோம் ஆனால் கே ஆந்திராவிலையோ கேரளாவிலையோ கர்நாடகாவிலையோ திராவிடங்கிற வார்த்தை இல்லை தமிழ்நாடு திராவிடம் பார்க்குறது இல்லை தமிழ் தமிழை தான் பார்க்குறாங்க இப்போ அதுக்கு அதுக்கான ஒரு ஒரு உதாரணம் தான் இன்றைக்கி வந்து சங்கராந்தி பண்டிகைக்கு வாரிசு ரிலீஸ் பண்ண மாட்டோம் தெலுங்கு படத்தை நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறாங்க இது வந்து இது சாதாரண பிரச்சனையாக நம்ம கடந்து போயிட முடியாது இது வந்து ஒரு ஒரு மாட பிரச்சனையாக பிரச்சனை கிடையாது சாம்பர் இது உள்ளவங்க சும்மா உட்காடுறாம இதுக்கு அது நீங்கள் ஸ்டெப் ஸ்டெப் எடுக்கணும் வாரிசு வந்து எங்கள் ரிலீஸ் ஆகலைன்னா அதுக்கப்புறம் எந்த பண்டிகைக்கும் தெலுங்கு படமோ கரண்ட் படமோ இங்கே ரிலீஸ் பண்ணுறாத அளவுக்கு பிரச்சனைகள் பிரச்சனை வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து நம்ம ரோஷத்தையும் நம்ம உடனே தூட்டி வர சொன்னார்